se retrouve donc pour la suite du jeu narratif The Conceal. On en est donc au chapitre 4, l'épisode 11, où on peut changer aussi, mettre chapitre 4, EP11 ou EP4, chapitre 11. En tout cas, on avait vu la fois d'avant, je vous mettrai l'esprit complet à la fin de la vidéo, on avait vu euh, l'épreuve de la foi où il avait fallu résoudre une énigme à la fin, qui était quand même assez corsée. Et là, on va passer donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'épisode 4, chapitre 11, le fer de lance. C'est parti. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions. And then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better. If you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Réunion, la crypte, 23 janvier 1793. On va utiliser notre logique. Be careful, mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Um. Oh, that? That's what we come to find? The Lance that a Centurion stuck in the side of Christ at his crucifixion? That's it. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. Oh, but hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hello. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? On peut pas insister, non? All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lands, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Il faut qu'on voit Piaggi, il faut qu'on aille chercher la lance du Christ. Alors, il est où Piaggi On est où ici là Est-ce 
qu'on ferait pas un petit tour euh, Ouais, on va faire un petit tour là. Le sarcophagus est engravé avec le nom de Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Clemens the third, Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? That was the Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. He was basically an anti-pope. His path to the throne was pretty turbulent, and he had to be enthroned several times. The result of a long conflict between the papacy and the Holy Empire. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. peut-être trouver des trucs avant de, de rentrer encore une fois dans le dans le manoir peut-être ou ça peut don, nous donner des indices sur la, la croix qu'on doit prendre This one has no name. I wonder who it was for. la sainte lance This one has no name. I wonder who it was for. This one has no name. I wonder who it was for. Ne serait-ce par exemple que des petites potions ou des trucs comme ça? Là, on est vraiment en manque de potions. Il n'y a rien. Mais c'est immense, hein. Le manoir, déjà, c'était... C'était immense, mais alors là... Hein. J'ai pu trouver une petite potion. Flavius Aetius. Il a été coupé il y a un temps. Vous pouvez le voir par les rough hacks de la tool et la patina de la stone. This sarcophagus is very ancient. I might say it's several centuries old. J'ai pas d'altération négative. C'est pas ce que je voulais faire. Sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. These symbols, these grooves, cuneiform script. This is humanity's oldest alphabet, the language of Babel. Sadly, no one today even knows how to decipher it. There's also some text engraved beneath in ancient Greek, Sargon. Is this the tomb of a king? <laughs> Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or an epitaph. Bon, bah on n'a pas énormément de potions là. On 
va retourner voir Piazzi. Hein. des potions ici par hasard moins qu'on les ait pris dans l'épisode précédent c'est pas possible Allez, on se retrouve encore dans notre sacré labyrinthe. Oh mon dieu Encore va peut-être falloir le trouver. Je suis dans la bibliothèque. Notre mère nous a parlé aussi du bureau de Mortimer, mais... Euh, bon. La lance serait dans le bureau de Mortimer, mais il faut qu'on voit Piaggi. Alors, qui c'est qui est là sa chambre peut-être ah tiens je fais le ménage peut-être lui demander d'accord on se fait envoyer carrément au boulet alors chaque pérou c'est pas ça Napoléon. Émilie. Mais encore faut-il qu'il soit dans sa chambre. Hein. Godoy. c'est moi c'est pas ma c'est pas là là c'est qui voilà piège ok donc il est retourné sans pifrer super donc ça veut dire qu'il est dans le grand salon My dear Giuseppe. Poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that his enterprise concerning our friend Cardinal Bishop Chiaramonti is following its course. I place my trust in you. May God bless you and give you protection. SS Giovanni Angelico Brasso. Encore va-t-il falloir que je retrouve le salon 
Not for any hosts, you know. Great, honey. John the Baptist, youth with a ram, a Caravaggio, a very sensual vision, and very far from the usual representations of Saint John. Il est pas là, mais on trouve des potions, c'est pas mal. Venus and Cupid with a satyr, a Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Amber crystals. Okay. Bon, me connaissant pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas un compas dans l'œil ni un GPS dans la tête. Ce que je vous propose, c'est que dès que j'ai retrouvé le salon où il y a Piaggi, on se retrouve. A tout de suite. Et B, je l'ai enfin trouvé. Ça a été la misère. Hein. Euh, fallait le voir. On est venu là, mais j'ai tracé tout droit et il est là, perché, là, à regarder la vue. Donc on va aller lui parler. Interroger le cardinal Piaggi au sujet de la Sainte Lance. On peut le pousser aussi, c'est une solution. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well, I, I'm only searching for information about the Lance of Longinus, the soldier. If you could... Not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. Von Volner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? Hmm. I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lands, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus. Thrust his lance in the right side of Jesus. Please, as you wish. His nose is bleeding. So you are looking for the holy lance of Longinus. Are you? Allez vous chercher. Uh... Exactly. Frank and direct. I like that. Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lance. You should know. You are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? No. You are the first I've spoken to about it, Your Eminence. Come now, Louis. Are you quite sure of that? Come on. Washington? Mm, briefly with President Washington. What does he know exactly? Absolutely nothing. He advised me to speak to Mr. Von Volner. Very well. Is that all? No one else. What are you going to use the lance for, exactly? If I told you why I needed this lance, you would never believe it. Trust me, you can tell me anything. It's our only chance to vanquish the demons. Oh, my dear God, Louis. You sound just like Sarah. Do you realize you are following the same path, step by step? Sarah also started by imagining things. She too spoke of demons, I am told. She could no longer speak to anyone, and saw a hidden monster in every guest, lurking in the shadows, ready to devour her. You must let us help you. Louis, 
I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spearheaded lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You what? are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. On, on, on a réussi, on a réussi à, à la confrontation. Alors, spécialiste de nom, représentation artistique, test sacré, euh, et je dois faire quoi là Chercher plus indices ou aller prendre une lance Piazzi m'a dit qu'elle était en forme de pieu. Alors, notre mère nous avait parlé de Mortimer. Il nous semble que Mortimer est au deuxième étage. Hein. son bureau. Allez, on est reparti pour une visite guidée. Non, ça va, je trouve l'escalier assez vite. Hein. Mais est-ce que c'est là qu'il faut aller Ça serait pas dans le dans son truc secret là. J'ai pas l'air d'y avoir accès. Cher Monsieur Guido Poletti, je vous écris concernant les dates des tableaux que je vous ai fait parvenir pour votre exposition temporaire. Veuillez noter que ces derniers faisant partie de ma collection privée sont datés selon le calendrier franc-maçon. Quand vous le devinez, il faudra penser à retirer 4000 si vous voulez. Oui, ça on l'avait vu. Et là, il n'y a rien de neuf. Hein. of the shepherds with Saints Longinus and John, Giulio Romano, 1534. Longinus is holding the holy lance in his left hand, and I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the holy lance is represented in the shape of the spear. I've got to make sure I check this twice. It's It's a work that dates from the Renaissance. There's nothing to say that it's not based on erroneous elements. But I believe what I read in the letter from Milan addressed to Mortimer. There's every reason to believe that this painting has been modified according to his guidelines to represent the true shape of the Holy Lance, a spear shape. This work is an order from Lord Mortimer. All the details have been conceived with a specific goal in mind. Upon closer examination, you can see that even the style clashes with that of most of the other works in the manor. No, if Mortimer has taken special care as the conception and the exhibition of this painting in his study, in the same way as for the nightmare painting, it must be of some significance. And that is indeed the true shape of the Holy Lance, a spear shape.
There's only one way of being sure. I'll have to find other clues that will confirm this information. Est-ce qu'il y aurait autre chose ici Il oh, y, y a toujours le piaf qui est mort hein, qu'on a tué. Je peux plus y aller, non il va falloir regarder toutes les peintures quoi on a celle là mais est ce que c'est juste là à mortimer ou est ce que c'est dans tout le tout le manoir et là on n'est pas dans la panade hein parce qu'il faut qu'on soit euh, représentation artistique et ben c'est tout ce qui est euh, peinture les textes sacrés on les avait vus et L'ésotérisme. Oh my god, s'il faut faire toutes les peintures, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, je pense que les bonnes se mettent en... avec un point bleu, comme on a pu voir, mais. Euh... Eh ben, eh ben, eh ben. Alors ici, on a une statue avec une lance. Pourquoi pas Saint Longinus. Let's take a closer look at his lance. It's shaped like a leaf, but like the real lance, maybe. How can I be sure? No, this is too easy. Whoever's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true land so easy to see. Donc, ce serait pas celle en, en, en forme de. Armed with the lance that wounded Jesus, the holy lance. How can I find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. Et j'ai plus de de potion. Oh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ici On a une potion là. Elles sont sacrément carabinées les énigmes dans ce jeu. Hein. Là, on n'a pas de point bleu. Bon. Ici, euh, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Là, il n'y a pas de point bleu. On va redescendre. Donc pour pas que la vidéo vous dure une heure ou deux, je vais faire le tour. Et dès que j'ai plus, plus de, qu'on appelle, de choses, je vous reprends. A tout de suite. Alors je suis descendue, euh, je me retrouve un petit peu dans le couloir. Et là, euh, je vois qu'il y a une, une, un tableau, donc je vous reprends, avec lequel on peut interagir. Il n'y a pas de lance, par contre, c'est peut-être un indice. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Mm -hmm. 
blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Oui, donc on va faire faire tous les tableaux, quoi. Oh là là. Le problème étant que il suffit que je le fasse hors caméra pour trouver le tableau qu'il faut. Fall of the Dam by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. On va parler à Pérou. C'est ton jamais. Good evening, Mr. President. Good evening. Donc ça, on l'a fait. Hard to kill time on this island. Nothing ever happens. Gets a bit boring, don't you think? Are you joking, my friend? I'm sure you're just being ironic. Yes and no. It's true that the manor is full of books and works of art. Unfortunately, the subjects are restricted to Lord Mortimer's specific tastes. The Crusades, religion... Yes, that's true. By the way, have you noticed the representations of the Holy Lance he's got all over the place? Uh, no. It was the last thing in my mind, to be honest. Oh, well that's a pity. I would have enjoyed chatting about it, as I would have done with my mother. See you later. Bon, évidemment, il nous aide pas, lui. Hmm. Il y a trois tonnes de bouquins dans ce manoir et de tableaux. Honey, the remedy of the gods. Princess, as I recall, Dorfin was my favorite character. I have no space left. I'll retrieve it later. Plein, 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 plein de livres partout, c'est horrible. Il n'y a pas de tableau. La statue de l'Anginus montre qu'elle a une forme de feuille. Sur le tableau de l'Anginus, la lance a une, une forme d'épieux. Sur la statue, elle a une forme de feuille. Et les deux, il n'avait pas l'air d'être d'accord avec. Alors, pas de forme d'épieux, pas forme de feuille. Bon, déjà, on a ça. Alors, je me plante complètement. Il y a des tableaux et encore des tableaux et encore des tableaux. Voilà, on est dans les galeries des portraits. Donc là, si on ne trouve pas là, il y a un gros problème. Galerie des portraits. Hein. The Fall of Phaeton, another painting by Rubens. Poor Phaeton, struck by lightning, borrowing his father's chariot and losing control of it. Moral, don't steal that chariot. Ah, là, y a un bouquin. Song of Roland. Roland feels his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's. Un tableau de Jésus, mais il n'y a pas la lance. 
by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Mon Dieu, horrible, 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 tout ce qu'il y a à voir. Ah, attendez, là, il est crucifié. Christ crucified by Velasquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Apulia. Reservé au Duc d'Apulia, ça nous aide énormément, ça. Ça sert à rien, en fait. Jésus, là non plus. Ici, est-ce qu'on aurait quelque chose euh... Non. Dans les bouquins, que dalle Même dans la galerie des portraits, il n'y a rien. C'est compliqué, hein bon, Ça, je pense pas. Liberty or death by Vignon. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Dans la bibliothèque. Hein. Expressly forbade me from reading it. Il y a tellement de trucs. revenu là on va monter à moins que parce que là on avait regardé oui, là on avait regardé il n'y avait rien on va monter au premier étage mais bon Écoutez, comme d'hab, hein, je fais mon petit tour. Et puis, je vous retrouve quand j'ai avancé et je vous expliquerai à la limite ce qui s'est passé. Sinon, on va y passer euh, une heure et demie sur la vidéo, là. Donc, euh, dès que j'ai trouvé, je vous retrouve. A tout de suite. Alors, on se retrouve. J'inspecte un petit peu toutes les chambres. Hein. Donc, je suis dans celle de Volner. Et dans celle de Volner, il y a une lettre par terre qu'on n'avait pas avant. On va regarder. Look, a, a blotter. And apparently it's been used recently. 
I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature, though, and leave as as if planned le- Il faudrait, euh, je vais pas voir hein, ce qu'il faut. Hein. It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. like this before, they're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Alazif. Straw on his desk, as if to, as if to protect something fragile. Yes, someone must have packed something away here. Chemical symbols. Someone circled the zinc symbol. The table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. Alors fouiller sa chambre, hein? The signs of obscurantism. Alchemist is a young man. Il a pas l'air d'y avoir énormément de trucs dans sa piole là. The signs of the zodiac. Come on, water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. What a mess! Looks like Volner was interrupted. Ah, maintenant on peut décrypter euh, avec ce qu'on a trouvé le le message sur le boulevard. Landing stage. Landing stage. Right. So Volner is going to leave Alazif at the landing stage by the pier. Message révélé. Ça nous a enlevé quelque chose là-dessus, non Apparemment, non. Alors, Joanne, je sais que tu cherches un moyen de comprendre ce qui est arrivé à Elisabeth, mais tout va beaucoup trop loin à présent. Déjà, votre escapade sur le continent m'a beaucoup coûté. Je sais qu'il n'a pas été facile pour vous qu'Elisabeth reste confinée à moi dans sa chambre pour ne pas croiser Sarah. Mais de là à vous enfuir sans prévenir, j'ai dû mentir pour couvrir Joanne. Faire comme si vous étiez arrivés séparément depuis quelques jours seulement 
et convaincre William de faire le même devant ses hôtes. J'exige que tu entendes raison et que tu te reprennes. Je te demande de récupérer quelque chose dans le but de lui faire quitter l'île. Et non pas que tu l'étudies pour entretenir des espoirs vains. Cela ne t'apportera aucune réponse que ce soit bien claire. Tout au plus, nous courons le risque de le perdre à nouveau. Donc pour la dernière fois, merci d'aller le déposer à l'endroit convenu. Je te confirme que l'on va venir le chercher instantanément, signé Grégory. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose dans sa chambre On va avouer, hein. Oui, on cherche la bonne. I'm looking for the lances of Longinus von Wolner. I'm looking for the lance of Longinus. The one that pierced Christ's side, you are playing with fire. Don't, Don't take it the wrong way. way. I'll leave you all the copies. Don't, Don't worry about that. Good answer. What do you play, Nathriche? Mortimer's of Anwar. How long have you been looking for it? Uh, I see. You want it? And so you plan to steal it from Mortimer? For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? All right, all right, all right calm, calm down. down. I don't give a damn about getting you and Sir Gregory's bad books. Look at yourself, goddammit, you're ridiculous. Shut it! Don't think you're going to fool me so easily. If you're not looking for a for Sir Gregory, then why do you want it? Drop. I can see very well you're trying to take me for a ride. You have no idea of what you're getting yourself into, Duriche. Don't think you're going to get off lightly. Never will I help you find the golden lance of Longinus. Never! Don't make me your competition, Duriche. You are no match. Now, get out of here! I managed to get the biography of Longinus as a jury. Let's see what it can teach me. Hmm. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians. The fish. Poisson. Il me semble qu'il a parlé de Piaggi. Bon, on va aller voir chez Piaggi. Est-ce que là, re-rentrer dans sa chambre Je pense pas qu'il soit d'accord, le monsieur. Il a pas aimé du tout. Du tout, du tout. Ça, c'est chez Pérou. C'est un labyrinthe, un Napoléon.
Les potions auraient pu m'aider, mais j'en ai plus, c'est ça le problème. Donc, euh, si vous le faites, le jeu, gardez bien vos potions et puis utilisez-les à bon escient. Et cherchez-les bien partout, quoi. Sinon, ça bloque euh, les choses. Ben, ça les rend plus compliqués, du moins. Piatti. Bon, bah, ben, je suis piège. Bien dit, on peut aller sur le balcon. On a une gelée. C'est celle-là hein, qui manque le plus, hein, qu'on a du mal à trouver. Vous voyez, là, c'était bloqué. Et du fait d'avoir pris la, la potion, là, ça me permet de, de pouvoir lire le bouquin. Sans potion, on est bloqué. The weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear. And that should help me identify it. On savait déjà que ça avait la forme d'un pieu. Il n'y a rien d'autre. On ne se passe pas choper non plus par Piaggi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dear Giuseppe, poor help. Ça on l'avait vu tout à l'heure. Satan summoning his legions. This is rather surprising for the decoration of Carl's room. Destruction of the Temple of Jerusalem by Francesco Titus. The Roman destruction by Titus and his army. What violence! Il y a des fois, ils sont bien, bien, bien cachés. His Holiness Pope Pius VI, by Pompeo Petoni. This should help Piaggi feel at home. On peut peut-être tenter de voir si euh, chez. Euh... machin là qu'on vient de faire on peut à nouveau euh, rentrer sans se faire envoyer euh, balader Washington si vous aimez les énigmes là vous allez être gâté avec ce jeu -là. Il faut vraiment tout, tout, tout regarder. Hein. Elle était si loin, sa chambre. Euh, voilà. On... Je sais pas si on va pouvoir... Non. Ah, c'est mort. Je pense que le mieux, c'est qu'on retourne à la crypte. Hein. Que là, on a moi perso pendant les, les coupures j'ai fouillé partout j'ai rien trouvé de plus je vous ai repris à chaque fois que je trouvais quelque chose euh, là il... je vois pas du tout donc le mieux serait peut-être qu'on retourne à la crypte est ce que je peux sortir par là pour reprendre le labyrinthe oui donc on est reparti pour le labyrinthe. Enfin, on va regarder s'il n'y a pas des petites bouteilles euh, ou des trucs comme ça. Mais bon, 
Je pense que s'il y en avait, on les a prises. Hein. Alors, je sais en sortir, mais je sais jamais y rentrer. C'est une horreur. Euh, hop. C'est vraiment horrible ce labyrinthe. Euh, hop, 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 hop. Ben, on va chercher. Hein. Je me rappelle plus. On va bien trouver. Hein. Alors, ceux qui me suivent savent que même dans un jeu avec une carte et avec une boussole, je me perds. Donc il est évident que là, <coughs> excusez-moi, le pollen est là. Est-ce que je peux passer là Voilà, on va retrouver notre, on va retrouver bien euh, à la crypte là-bas. Allez. Et on va euh, réétudier ben, les sarcophages là qu'il y a. Hein. Je regarde qu'il n'y ait pas de petites fioles euh, qui traînent. Ce qui pourrait grandement nous aider. Hein. Mais bon, ça n'a pas l'air. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. Four Gospels each give an account of the death of Christ. Let's see what they can tell me about the lance. There's nothing about the lance in this account of the crucifixion. This apostle does not mention the lance in his description of the death of Christ. There's no mention of the lance in what Luke says about the death of Christ. Ah, there! When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs. But one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance. What is this telling me? The medieval hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. The name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. Ce serait en or. Bizarre tout ça. Alors, nous voilà revenus. Donc on va aller se balader. Donc on va prendre bah, le premier pont qui nous vient sous la main. Hein. The sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Vous l'avez fait, sa talent, on va pas gaspiller les... Les potions, on n'en a pas beaucoup. Mm, 
This one has no name. I wonder who it was for. Hoopla. Yentru. On est bloqué, là on peut pas aller plus loin. On va l'examiner. I can see that this spear has a, a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the eye of Ra. On est déjà à l'examiner. Ok. Donc on sait que là on en a une. On va aller voir plus loin. planter de lance Flavius Aetius This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is an iron or steel, I think. Mm, I can là. make out a rising sun engraved on the tip. Enfin, pour moi, du moins, c'est pas ça là. Sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Je gaspille pas, hein, parce qu'on les a lus tout à l'heure. Hein. Well, we can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of a fish engraved on the tip, barely noticeable. Il me semble que c'est ça là, mais on n'a pas tout regardé quoi. On a un autre pont là. Je vais aller à l'autre pont. Là, là. J'avais pas vu le chemin là. We 
can see that this lance has a leaf shape, and well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. Ah, yeah, 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 yeah. Encore une, hein, mon dieu. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Poisson. Ah, oh, y'en a une autre là. Mon dieu, mais comment on va faire? Lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Ça nous aide pas. Mon Dieu que ça nous aide pas. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Pas forcer de couvercle. C'est far too heavy. I'm not going to be able to do it on my own. Il est ouvert maintenant. The sarcophagus of Lord Mortimer. Oh la triche du jeu. Il est ouvert il y a deux secondes. J'ai pas l'eau de Ménis pour rire. Hein. What about this lance? It's got a spear shape. And the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. J'ai pas de la potion qu'il faut, hein. Et il n'y en a pas qui traînent, hein, parce que bien sûr, je les ai toutes prises. Pour moi, honnêtement, celle-ci est trop mise en avant. Elle est trop mise en avant avec les, avec les bougies... Elle pourrait être aussi dans le, dans le sarcophage de Mortimer, mais je ne doute. On va re-regarder quand même. Examiner. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed. And it has been engraved with the symbol of the Christian fish. Ouais, et elle a un poisson. Bon, allez, on la prend. On la prend. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? 
Allez, on apprend. Rejoignez votre mère sur les quais. Le problème étant est que je ne sais pas où sont les quais. Je vais au quai. par là parce que là il n'y a rien ouais, je tombe dans le tronc euh, donc je pense qu'il faut que je re rentre dans la crypte venez votre mère sur les quais ouais, ben ouais mais... ils sont où les quais On verra si c'est ça, hein, mais ça a l'air d'être ça. Hein. En même temps, c'était celle qui était le plus mis en évidence. Hein, donc, euh, est-ce que j'ai pas la carte là pour me dire euh, où sont les quais, s'il vous plaît Montrer la crypte, la crypte. Ah ben on a fini. On a fini. Alors j'ai bien, on a réussi, on a choisi la bonne lance. On a réussi à convaincre le cardinal Piaggi de nous aider. On a exploré la crypte des Mortimer en ayant ouvert le passage secret. On a appris que Holm avait confié une mission à Von Wolner. Et on a compris que Von Volner devait cacher euh, al Azif sur les quais. Par contre, effectivement, on a raté quand on s'est fait choper par Volner. J'avais pas assez de, 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 de potions, là, de, je sais plus, c'est l'eau de Mélis, il me semble. Euh, donc j'avais des dialogues bloqués. Il me manquait euh, quelques, quelques trucs pour pouvoir euh, avoir vraiment tous les, les indices pour la lance. Mais comme il a parlé, euh, on en a quand même trouvé des biens. On a trouvé la, la Bible, où il parle d'un de, de, crucifix, d'une lame avec... Euh, d'un épieu avec un poisson, plutôt. Et après, on avait trouvé que c'était quand même euh, une lame, un épieu qui était quand même... Euh, euh, pas de l'or, mais euh, d'un... Je dirais d'un matériel précieux. Donc... Euh, et c'était la seule qui nous présentait un poisson. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, vous me direz vos retours. Je peux vous dire que j'ai coupé heureusement par moment. Parce que sinon, ça, la vidéo durerait 3 heures. <rire> parce que j'ai tourné, j'ai viré. Euh, j'ai essayé de vous montrer les moments où j'ai trouvé des choses. D'autres, bon, ben, bah, j'ai pas pu vous les montrer. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc on passera, euh, on se retrouvera bientôt pour le prochain épisode. Ce sera l'épisode 12 du chapitre 4, je pense. Et puis, bon, bah écoutez, ça a été une vraie prise de tête. De toute façon, ce jeu vous met les, les, les neurones à plat. Voilà, après, vous allez faire une grosse, de, grosse sieste, un gros dodo, où vous lisez Mickey. Écoutez, bah, on en reste là et on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire, bien sûr. Je vous répondrai. Et puis, euh, écoutez, autrement, on se retrouve sur Twitch en live. Allez, bye bye.